ุ่นยนต์ดูดฝุ่นทุพื้นอัจฉริยะแบบ all in one ครบสำหรับการทำความสะอาดบ้านยุคใหม่ดูดเก็บขัดถูซักอบครบจบในตัวเดียวด้วยโรโบร็อกคิวรีโวเครื่องเดียวเท่านั้นที่คุณต้องการจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นไปชมรีวิวกันครับเมื่อวันที่20มีนาคมของปี2023ที่ผ่านมานะครับผมได้ไปร่วมงานเปิดตัว r o b o r o c k S8 Series หุ่นยนต์ดูดฝุ่นทูพื้นอัจฉริยะและเราก็ทำรีวิวให้ได้ชมกันแล้วนะครับตอนนั้นน่ะที่ไปร่วมงานผมก็มีคอมเมนต์บนเวทีนะว่าเอออยากจะได้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นทูพื้นอัจฉริยะของ r o b o r o c k เนี่ยมีเวอร์ชั่นที่มีแบบม็อบขัดถูแบบมุนๆเขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมาและในวันนี้ครับอยู่กับเราณตรงนี้เลยนะครับนี่คือรุ่นล่าสุดของเขานะครับกับ r o b o r o c k Q Revo ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะรุ่นแรกของ r o b o r o c k ที่มาพร้อมระบบการถูแบบม็อบคู่เพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นเขาจะเป็นแบบสันนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ผมจึงให้คำนิยามสั้นๆว่าเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะที่มาพร้อมระบบการดูดเก็บขัดถูซักอบจบในตัวเดียวจริงๆมันจะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวผมพาไปรีวิวให้ชมครับโรบอร็อกคิวรีโตัวนี้นะครับจะมีให้เลือกอยู่เพียง1รุ่นย่อยไม่เหมือนทางฝั่งของโรบอร็อก S8 Series ที่จะมีให้เลือกอยู่3รุ่นย่อยนะครับเซตของโรบอร็อกคิวรีโเป็นแบบนี้เลยจะมีอยู่ทั้งหมด2สีให้เลือกคือสีดำแล้วก็สีขาวเรานำสีดำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันเราจะเริ่มดูกันที่ด้านบนด้านบนของเขาจะมีทางฝั่งของถังเก็บน้ำซึ่งจะมีอยู่ให้2ฝั่งฝั่งขวาเป็นถังน้ำดีนี่ขนาดจะสามารถใส่สูงสุดได้ที่5ลิตรถือว่าใหญ่มากๆเลยนะบางยี่ห้อนี่ได้น้อยกว่านั้นนะครับถือว่าใหญ่สุดเท่าที่ผมเคยรีวิวมาและฝั่งด้านซ้ายนะครับเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ตัวนี้เป็นถังเก็บน้าเสียครับตัวนี้จะสามารถเก็บน้าเสียได้ 4.2 ลิตรนะครับถอดใส่ง่ายวัสดุผมว่าโอเคเลยนะครับไม่ได้ดูกองแก๊งแล้วเวลายกออกมาเนี่ยสามารถทําได้ง่ายนะครับด้านหน้าครับวัสดุของเขาเนี่ยเป็นพลาสติกเหมือนกันแต่ว่าจะมีการเล่นลวดลายนะครับมี texture หน่อยหน่อยเวลาที่เราจับเข้าไปบุ๋มๆลงไปเป็นลอนๆอะไรเงี้ยเออดูสวยงามดูดูลายนะแล้วก็มีไฟสถานะ LED บอกอยู่ตรงนี้นะครับและอันดับต่อมาเนี่ยด้านล่างของเขานี่ฮะตรงนี้เขาจะมีกรอบหน้าเอาไว้อยู่เป็นสีเปียโนแบ็กตรงนี้คือพื้นที่สําหรับการเก็บถุงฝุ่นครับฝุ่นที่ถูกดูดจากตัวหุ่นยนต์จะถูกดูดเอามาเก็บไว้ที่ตรงนี้ขนาดสูงสุดอยู่ที่ 2.7 ลิตรนะครับหรือว่าเราสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ7สัปดาห์เลยนะครับอ่าถอดง่ายเก็บง่ายนะครับอถอดออกมาแล้วเก็บไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วด้านล่างก็จะเป็นพื้นที่สําหรับทั้งการชาร์จแล้วก็การทําความสะอาดม็อบคู่ของเขานะเป็นระบบอัตโนมัติแล้วแท่นของเขาที่อยู่ภายในสามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้ถือว่าดีนะเพราะว่าถ้าถอดออกมาไม่ได้เนี่ยเวลาที่มันมีเศษฝุ่นหรือว่าเศษโคลนที่มันเกิดจากการล้างผ้าถูพื้นแล้วมันฝังอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าถอดออกมาทําความสะอาดไม่ได้หรือว่าถ้าถอดยากเนี่ยมันจะถูกขังเอาไว้แล้ววัสดุหรือว่าอุปกรณ์ของมันจะเสียหายได้ง่ายนะครับแต่ส่วนนี้ก็มีให้นะฮะดูตัวแท่นดอกกันไปแล้วนะครับมาดูที่ตัวหุ่นยนต์กันบ้างกับ r o b o r o c k Q r e v o มีความโดดเด่นอย่างไรนะครับมาดูที่ตัวหุ่นยนต์ก่อนเนาะคือดูโดยรวม overall ผมคิดว่ามันคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ r o b o r o c k S8 Series นะแต่ว่ามีความแตกต่างกันนิดหน่อยด้านบนยังคงมาพร้อมระบบ Precise s r i d e r Navigation นะครับเหมือนกับทางฝั่งของ r o b o r o c k S8 เลยเนาะเขาจะทำการสแกนพื้นที่นะสร้างแผนที่ขึ้นมาสร้างแมพแล้วก็ดูสิ่งกีดขวางต่างๆหลบหลีกได้เก่งมากครับแล้วก็การสร้างแผนที่แบบรวดเร็วนั้นเร็วขึ้นถึง6เท่าเลยทีเดียวสิ่งที่ผมเห็นความแตกต่างระหว่างรุ่นนี้นะครับกับ r o b o r o c k S8 เนี่ยอยู่ที่ตัวปุ่มกดด้วยของ r o b o r o c k Q r e v o มีปุ่มกด2ปุ่มคือปุ่มด้านซ้ายกับด้านขวาแต่ว่าของ r o b o r o c k S8 Series จะมีอยู่3ปุ่มนะครับสิ่งที่มันหายไปคือปุ่มที่เป็นแผนที่แผนที่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะสั่งการเราจะสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่อยไปว่ากันในเรื่องของแอปนะครับด้านบนส่วนนี้เป็นพื้นที่สาหรับการเก็บถังเก็บฝุ่นนะตัวหุ
แล้วก็มีเซ็นเซอร์การชนอ่าถ้าชนแล้วก็จะหยุดด้วยนะครับถ้าบางอันที่เขามองไม่เจอแล้วเขาไปชนเขาจะหยุดมีแปลงขัดตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกนะฮะค่อนข้างยาวเลยนะทําความสะอาดบริเวณมุมได้ดีนะครับคราวนี้มาดูในโซนด้านหลังกันบ้างไฮไลท์นะฮะคืออะไรส่วนนี้นะครับที่เราจะเห็นจะมีพอร์ตตรงนี้เป็นพอร์ตสําหรับการดึงฝุ่นออกมาเพื่อที่จะนําฝุ่นไปเก็บไว้ในถังเก็บฝุ่นแล้วด้านหลังนี่นี่เราจะเห็นนี่ครับเคราพิกขึ้นมาอย่างนี้ดีกว่าจะเห็นชัดเจนได้ง่ายขึ้นนี่คือครั้งแรกของทางโรโบร็อกที่มาพร้อมระบบม็อบถูแบบคู่นี่นี่ฮะเขาก็จะหมุนหมุนหมุนแบบนี้ครับมันจะทําความสะอาดได้ดีกว่าแล้วก็ตัวม็อบเองเนี่ยมันไม่ได้ถูตลอดเวลานะถ้าสมมุติว่าเขาเดินเฉยๆอย่างเช่นการทําแผนที่อย่างเงี้ยตัวม็อบจะยกขึ้นไปเขาจะสูงขึ้น7มิลลิเมตรนะครับแต่หุ่นยนต์ตัวเนี้ยสามารถเดินข้ามสิ่งกีดขวางสูงสุดได้ถึง20มิลลิเมตรหรือประมาณ2เซนนะและส่วนถัดมานะครับนี่คือแปลงปัดทําจากยางนะข้อดีของเขาจะลดการพันของเส้นผมเส้นขนเนี่ยผมแชร์ให้ฟังรุ่นก่อนๆที่ผมเคยใช้แปลงปัดของเขาจะเป็นขนนะฮะเป็นขนพลาสติกแล้วเวลาที่ใช้งานไปเรื่อยๆโดยเฉพาะพวกผมที่เราหล่นมีผมแล้วมันหล่นโดยเฉพาะผมผู้หญิงนะยาวๆเนี่ยอยู่ที่บ้านของผมเต็มเลยต้องมาตัดออกเรื่อยๆแต่แปลงปัดเวอร์ชันใหม่เป็นยางมันจะช่วยลดตรงนี้ได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแปลงปัดนะครับเอาไว้ปัดเข้ามุมเพื่อให้ฝุ่นนั้นเข้ามานะครับส่วนกําลังของแรงดูดตัวนี้อยู่ที่ 5,500 PA ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับแรงเลยเวลาที่เราเทสนะเราเทแป้งลงไปนะฮะให้มันดูดขึ้นมาโอ้ครั้งเดียวหายวับเลยนะครับถือว่าทําความสะอาดได้ดีมากๆส่วนการขัดนะของม็อบคู่ตัวเนี้ยการหมุนของเขาครับจะอยู่ที่200รอบต่อนาทีจะมีแรงกดลงมามาตรฐานนะครับผมซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าค่าแรงกดนั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่ว่าความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ครับปกติถ้าเป็นม็อบถูแบบเนี้ยถ้าเป็นรุ่นอื่นๆนะเขาจะกลับไปที่ฐานแล้วก็จะซักซักเสร็จเพื่อให้ตัวม็อบเนี่ยมันเปียกอาจจะให้ชุ่มๆนิดนึงหมาดๆแล้วก็ออกมาถูแล้วเขาก็จะเดินไปทําความสะอาดพอทําความสะอาดแป๊บนึงมันก็จะแห้งแล้วจะต้องกลับมาเติมน้ําใหม่แต่ในโรโบร็อกคิวรีโวตัวนี้นี่มันจะมีช่องอยู่ตรงนี้ครับช่องนี้คือช่องที่จะเติมน้ําสะอาดเข้ามาเพราะว่าในโรโบร็อกคิวรีโวตัวนี้เขาจะมีถังเก็บน้ําเล็กๆอีกหนึ่งถังนะขนาด80มิลลิตรอยู่ด้วยสมมุติว่าเราปล่อยให้เขาไปทำงานไปใช่ไหมตัวม็อบถูพื้นตรงนี้มันจะเริ่มแห้งเขาจะพรมน้ําออกมาเองนะครับจึงสามารถทําความสะอาดได้ยาวนานขึ้นให้ครอบคลุมพื้นที่ถึง400ตารางเมตรเลยนะครับต่อครั้งนะพอถ้าน้ําหมดเดี๋ยวเขาก็จะวิ่งกลับมาแล้วมาทําความสะอาดเติมน้ําอีกทีนึงนะฮะนี่คือหลักการทํางานของโรบอล็อกคิวริโวตัวนี้ฮะพาต่อมามาว่าในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชันสําหรับตัวโรบอล็อกคิวริโวกันครับรุ่นนี้นะฮะยังคงใช้แอปพลิเคชันของโรบอล็อกเนี่ยเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเดียวสามารถใช้งานร่วมกันได้เลยให้ข้อมูลอย่างนี้ชื่นชอบมากๆในเรื่องของการเชื่อมต่อครั้งแรกเพียงมีสมาร์ทโฟนเนาะเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโรโบล็อกมาในตัวหุ่นยนต์ตัวนี้ครับที่ตรงฝาเก็บฝุ่นตัวนั้นอะเราเปิดออกมามันจะมี QR code ทําการสแกนครับแล้วก็เชื่อมต่อได้ง่ายมากๆครับโหน้องในออฟฟิศลองเล่นกันชอบเลยสแกนปุ๊บทุกอย่างดําเนินการได้อย่างง่ายดายนะครับถามว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ทําอะไรได้อีกนะครับเราสามารถใช้ในการควบคุมเนี่ยผมเชื่อมต่อไปแล้วนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนิดนึงว่ายังไงอ่ะอันนี้เชื่อมต่อเสร็จปุ๊บผมก็กดให้เขาทําความสะอาดเนี่ยพอกดสั่งทําความสะอาดเสร็จปุ๊บคือตอนแรกเนี่ยเขาจะเริ่มทําการสร้างแผนที่ก่อนอย่างที่ผมแจ้งไปการสร้างแผนที่ของรุ่นเนี่ยจะเร็วขึ้นถึง6เท่าเลยทีเดียวนะครับผมลองให้หุ่นยนต์ตัวนี้ครับสร้างแผนที่แบบรวดเร็วนะสําหรับออฟฟิศของ i m o d มีพื้นที่ในการใช้สอยอยู่สักประมาณไม่เกิน80ตารางเมตรเขาใช้ระยะเวลาในการสร้างแผนที่คือของพวกเราเยอะมากนะใช้ระยะเวลาไม่เกิน10นาทีก็จะทําแผนที่ขึ้นมาแผนที่นี้เราสามารถแสดงได้ทั้งแบบ 2D และ 3D นะครับ3มิติคือถ้าเราเปิดให้เป็น3มิติมาเราจะเห็นเลยว่านี่คือโต๊ะนี่คือโซฟานี่คือจุดอะไรต่างๆเข
ก็จะมีการสร้างและก็แนะนําเลยว่าส่วนนี้ไม่ควรไปหรือว่าส่วนเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแหละมีของเยอะมีอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เยอะเขาจะแนะนําเอาไว้ให้นะครับนอกจากเนี้ยเราสามารถกําหนดเองได้ด้วยก็ได้ว่าไม่ควรที่จะไปบริเวณโซนนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นส่วนของฟังก์ชันโนโกโซนนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าใครมีบ้านหลายชั้นออฟฟิศมีหลายชั้นนะฮะรุ่นนี้เองก็ยังรองรับการสร้างแผนที่ได้ถึงสูงสุด4ชั้นนะครับเนี่ยมีชั้นหนึ่งก็ให้เขาสร้างแผนที่แล้วระบุเป็นชั้นหนึ่งไปมีชั้น2ยกไปทํางานที่ชั้น2ก็สามารถจดจําพื้นที่ของชั้น2ได้นี่คือความฉลาดและโดดเด่นของเขานะครับแล้วก็เรื่องของการควบคุมอย่างที่บอกว่าเราสามารถกดปุ่มที่ตัวหุ่นยนต์ให้ทํางานได้แต่ก็ยังสามารถสั่งผ่านมือถือผมว่าสั่งผ่านมือถือง่ายสุดเพราะว่าจะดูสถานะต่างๆได้หุ่นยนต์จะเดินไปตรงนี้นะฮะอยู่ส่วนไหนเราเห็นหมดและเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะให้แรงดูดจะเบากลางหนักทําได้หมดแบบเราไม่ได้อยู่ห้องนานๆและพื้นที่มีฝุ่นเยอะๆเราสามารถตั้งค่าให้แรงดูดสูงสุดเลยก็ได้แล้วก็เรื่องของการไหลของน้ํานะฮะในตัวนี้อย่างที่ผมบอกเขามีถังเก็บน้ําใช่ปะการไหลของน้ำเราจะตั้งได้นะครับว่าจะเป็นไหลแบบตามนะฮะไหลแบบปานกลางหรือว่าไหลแบบสูงหรือจะตั้งค่าแบบกําหนดเองเลยก็ได้ทําได้เช่นเดียวกันและก็สามารถตั้งค่ารูปแบบของการเดินว่าจะให้เดินแบบไหนสามารถทําได้เช่นกันนะครับถือว่าฉลาดมากๆส่วนเทคโนโลยีของตัวแท่นชาร์จกับตัวหุ่นยนต์ที่มีเพิ่มอีกคือเรื่องของการชาร์จชาร์จได้เร็วขึ้นถึง 30% นะฮะและที่สําคัญครับเพิ่มความประหยัดไฟเข้าไปอีกตัวนี้ตั้งค่าให้ชาร์จแบบออฟพีกได้ด้วยเนี่ยยังกับรถยนต์ไฟฟ้านะนี่คือรถยนต์ไฟฟ้าดูดฝุ่นหรือเปล่าไม่ใช่นะความสามารถนี้นะครับมีตั้งแต่โรบอล็อกเอสแปซีรีมาแล้วตั้งค่าชาร์จออฟพีกหมายความว่าหลังสีทุ่มเป็นต้นไปค่อยเริ่มชาร์จนะฮะเพราะว่าถ้าบ้านไหนใช้มิเตอร์แบบ TOU หรือว่าทำออฟยูสในช่วงเวลา4ี่ทุ่มถึง9ก้าโมงเช้าของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับค่าไฟจะถูกลงครึ่งหนึ่งครับแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยชาร์จได้เลยทั้งวันนะฮะตัวนี้ก็ประหยัดไฟได้อีกจากเดิมสมมุติชาร์จเต็มปุ๊บเราเสีย20บาทต่อครั้งถ้าเป็นตั้งให้เป็นชาร์จแบบออฟพิกเราจะเสีย10บาทอะไรประมาณนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆนะครับนี่เป็นความฉลาดที่มีอยู่ในตัวนี้ด้วยและที่โดดเด่นอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเทคโนโลยี reactive tech นะฮะตัวนี้สำคัญมากอย่างที่บอกเขามีตัวเลดาเซนเซอร์อยู่ข้างบนนะ precise เซนเลดาที่เขาเรียกกันนะฮะแล้วก็มีเซนเซอร์อยู่ด้านหน้าตัวนี้มันจะประกอบกันช่วยทําให้เราสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ผมลองใช้งานมาแล้วเออตัวนี้ทําได้ดีนะน้องมันฉลาดขึ้นเวลาที่เดินไปเนี่ยถ้าเป็นของใหญ่ๆไม่ชนเลยนะฮะอาจจะโดนนิดหน่อยๆหรือบางอย่างเห็นปุ๊บเขาเลี้ยวหนีได้เลยอันนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆและเห็นได้ชัดตอนที่ทําแผนที่แบบแมปปิ้งแบบรวดเร็วโอ้ยอันนี้เก้าอี้อยู่ใกล้ๆกันมีซอกเล็กๆเดินผ่านไปได้เลยโดยไม่ชนนี่ครับเป็นระบบที่เขาให้มานะฮะแล้วก็เวลาที่จะเดินไปพื้นที่ที่แบบอ่ะกำลังจะถึงบันไดแล้วจะตกลงไปแล้วอันนี้ไม่เดินไปนะครับถือว่าทําได้ดีเลยนะฮะแล้วก็แทนดอกนะครับอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้จะมาพร้อมระบบที่จะใช้ลมร้อนครับในการเป่าแห้งให้กับตัวม็อบตัวนี้จะช่วยให้เราลดพวกกลิ่นอับแล้วสิ่งที่ผมชื่นชอบคืออะไรรู้ปะทํางานเงียบทํางานเงียบเลยคือถ้าไม่อยู่ในแอปพลิเคชันนะไม่รู้ว่าเนี่ยกำลังอบผ้าอยู่หรือเปล่าอ่านี่นะครับนี่คือความฉลาดเทคโนโลยีต่างๆที่เราได้เล่ามาใน r o b o l o c Curivo เดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาลองทดสอบดูประสิทธิภาพกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะนำของอะไรมาวางเอาไว้นะฮะมาดูว่าเขาจะทำความสะอาดได้ดีขนาดไหนทั้งเรื่องของการดูดแล้วก็การถูไปชมกันครับมาในช่วงทดสอบประสิทธิภาพกันนะครับเราจะดูว่าเครื่องตัวนี้ครับ r o b o l o c q r i v o นั้นดีขนาดไหนเรามาทดสอบกันครับนี่ผมมีอยู่2อย่างนะฮะที่มาทดสอบให้ดูอันนี้จะเป็นฝั่งของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบนละเอียดที่มีเครื่องปรุงอยู่ด้วยนะครับบริเวณส่วนนี้อ่ะแล้วอีก1อย่างจะเป็นฝั่งของแป้งเด็กครับแป้งเด็กมันค่อนข้างที่จะละเอียดเนาะเราจ
เราก็เริ่มดำเนินการทำความสะอาดครับเราสามารถตั้งค่าแรงดูดเดี๋ยวผมจะตั้งแรงดูดสูงสุดเลยแล้วก็การไหลของน้ำเป็นสูงนะฮะแล้วก็เริ่มทำความสะอาดอ่าเขาจะบอกว่า starting zone cleaner นะฮะก็จะมีการซักผ้านะถ้าสมมติว่ายังไม่สะอาดนะเขาจะซักผ้าแต่นี่คือเราซักเรียบร้อยละเดี๋ยวเขาทำความสะอาดดูดูกันว่าเป็นยังไงอืมนี่เริ่มดูดแรงขึ้นแล้วอ,อ,อ,อทำการวาดตามแผนที่ที่ผมให้ทำงานก่อนนะผมอาจจะวาดสั้นไปนะฮะเห็นไหมเออเห็นไหมเนี่ยผ่านไปหนึ่งรอบนะฮะพร้อมกับการขัดถูอันนี้ถือว่าสะอาดเลยนะครับมันจะมาอีกรอบหนึ่งแต่ว่าน่าจะตีวงกว้างไปอืมเนี่ยเดินผ่านมาหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเขาจะถูอีกรอบนะฮะผมว่าค่อนข้างสะอาดเลยนะน่าจะต้องวิ่งอีกสักรอบหนึ่งดูแรงดูดนะฮะนี่ผ่านไปแล้วก็ด้านหลังนะฮะที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมดูดหายไปอ่ะวนกลับมาอีกครับนี่ครับเข้าไปปุ๊บโอเคเจมได้ว่าตอนที่เขาถูอ่ะด้านหลังนะครับเราจะเห็นแปลงหมุนเป็นโรลเลอร์คู่นะครับเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยพื้นค่อนข้างสะอาดเลยแล้วก็จับมาก็เปียกเปียกตรงเนี้ยเปียกแบบหมานๆนะฮะแต่นั้นผมยังไม่ตีวงให้มันเป็นครบเฉยๆแต่จะเห็นได้ว่าเวลาที่เขาวิ่งกลับไปตรงเนี้ยมันจะหายไปหมดเลยผมหยุดแล้วก็เดี๋ยวทำโซนเพิ่มอ่ะเพิ่มโซนใหม่เข้าไปนี่เก็บกวาดส่วนที่เหลือนะครับดูดิวิ่งปุ๊บหายเราดูรอบถัดไปนะครับนี่วิ่งผ่านทั้งแป้งนะฮะทั้งผงมาม่านะผงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะวนกลับมาอีกรอบครับแรงดูดแรงๆนะเห็นไหมว่าเฮ้ยคราบแป้งเห็นไหมหายหมดเลยตรงเนี้ยอ่าอาจจะมีรอยขึ้นมานิดนึงนะครับอยู่ที่มือเนี่ยก็ยังพอมีอยู่เขาจะขัดซ้ำนะครับจะเห็นบางช่วงบางตอนถ้าสมมุติว่าไม่ต้องถูแล้วเนี่ยเขาก็จะยกขึ้นนะฮะไม่ได้ขัดตลอดเวลาถ้าดูจากสายตาตรงนี้นะครับก็จะเหลือเศษซากสักประมาณ5ไม่ไม่ถึง 5% นะฮะนะครับอาจจะต้องทำซ้ำอีกหน่อยนี่คือความสามารถของเขาแต่ว่าพอเวลาที่เราดูจากโอเวอร์ออทั้งหมดนะครับมันค่อนข้างหายไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวถ้าทําเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถสั่งให้เขากลับมาที่แท่นชาร์จได้แบบนี้นะครับเนี่ยพอกลับมาถึงแท่นชาร์จเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเขาจะทําการดูดฝุ่นออกจากตัวนี่จะได้ยินเสียงมามีกระสเป็นรูปนะเราจะถูกเก็บไว้ในนี้นี่คือเสียงช่วงของการดูดฝุ่นออกจากตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะปล่อยน้ําออกมาล้างนะฮะถือว่าทําความสะอาดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับทั้งเก็บเศษฝั่งของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็แป้งอาจจะเหลือตกค้างหน่อยๆด้วยความที่แป้งเป็นค่อนข้างละเอียดนะครับอาจจะต้องทําซ้ำนะอันนี้ที่เรานํามาเป็นตัวอย่างให้ได้ชมกันแล้วก็นอกจากนี้เครื่องนี้ครับยังรองรับการทํางานร่วมกับน้ํายาทําความสะอาดด้วยนะครับเป็นน้ํายาของทางฝั่งโรบล็อกเองนะฮะชื่อว่าโอโมนะฮะตัวนี้สามารถผสมเข้ากับน้ําดีได้เลยนะครับในอัตราส่วนที่เขาจะมีการกําหนดไว้ว่า1ส่วน3นะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อน้ำยาตัวนี้มาเพิ่มได้ก็จะเพิ่มความสะดวกทำให้เราสามารถขจัดพื้นนะฮะทำความสะอาดพื้นได้แล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียไปได้ด้วยครับเป็นไงกันบ้างครับผมเห็นรายละเอียดต่างๆนะครับทั้งพาไปทดสอบประสิทธิภาพกันให้เห็นกันไปแล้วสำหรับ r o b o l o c k r i v o ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ชอบมากๆดีไซน์สวยครับคือแท่นมันแคบลงดูกระทัดรัดนะฮะดีไซน์สวยตัวนี้ถ้าเอาไปตั้งไว้กับบ้านเปรียบเสมือนของแต่งบ้านหนึ่งชิ้นแต่ว่าเป็นของแต่งบ้านไฮเทคที่สามารถช่วยให้เราเนี่ยทำงานบ้านได้อย่างสะดวกถามว่าเหมาะกับใครผมยกตัวอย่างเลยบ้านผมที่หนองคายคือค่อนข้างใหญ่เลย
แล้วพี่สาวมีลูกอยู่สองคนพื้นนี่ไม่ต้องห่วงครับเกลอะแล้วทุกวันทุกเช้าเนี่ยเขาก็ต้องตื่นไปทํางานของเขาตั้งแต่ตอนเช้าเนาะเปิดลงเปิดร้านอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเวลามากวาดพื้นเขาปล่อยหน้าที่ให้เป็นของหุ่นยนต์ทําความสะอาดแบบอัตโนมัติเลยคือถ้าตัวนี้ไปอยู่ที่บ้านผมเนี่ยบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นการดูดฝุ่นพื้นที่บ้านขนาดใหญ่มันดูดมาเสร็จปุ๊บมันเอามันเก็บไว้ในถังให้ได้เลยเราไม่ต้องไปเปื้อนมือของเราในการที่ไปทําความสะอาดตรงถังเก็บฝุ่นนะครับอันนี้ดีแล้วต่อมาคือเรื่องของการถูการถูของเขาไม่ใช่การถูแบบรูปๆนะมันเป็นการขัดแบบม็อบไงเออแล้วพื้นที่บ้านใหญ่ๆมันมีน้ําที่อยู่ข้างในด้วยที่เป็นถังเก็บน้ําขนาดเล็กอีก80มิลทําให้เดินทางออกไป1ครั้งสามารถใช้งานได้กว่า200ตารางเมตรนี้สะดวกนะฮะแล้วก็สามารถมาซักผ้าอบผ้าได้เลยผมถึงบอกไงว่าตัวนี้คือตัวจบจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นดูดเก็บนะฮะขัดถูซักอบจบในตัวเดียวอออีมันจริงๆกับโรโบร็อกคิวรีโวตัวนี้นะครับชอบมากๆผมบอกเลยนะฮะแนะนําซื้อสําหรับนุ่นนี้คือถ้าเป็นผมผมซื้อนะฮะถามว่าตัวนี้มีแบรนด์ทางเลือกอีกไหมเป็นตัวแรกหรือเปล่าของในโลกนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแบรนด์ทางเลือกก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลเอาไว้ให้ว่ามีแบรนด์ทางเลือกตัวไหนอยากจะให้ดูประสิทธิภาพว่าแรงดูดเป็นยังไงแท่นชาร์จเป็นยังไงตัวหุ่นยนต์ที่เขามีอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขึ้นตารางเอาไว้ให้แต่ตัวนี้ครับเป็นซีรีส์แรกของโรโบร็อกที่มาพร้อมม็อบแบบคู่นะฮะก็นําไปพิจารณากันดูนะครับส่วนในเรื่องของราคาการจัดจาหน่ายครับมีให้เลือกอยู่2ราคานะถ้าเป็นรุ่นที่มาพร้อมประกัน2ปีราคาจะอยู่ที่ 26,999 บาทอันนี้ประกัน2ปีนะแค่นี้ผมก็ว่าเฮ้ยราคาน่าฟังมากๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์ทางเลือกนะไปลองดูอีกทีนึงแต่ถ้าเพิ่มเงินอีก 1,000 ครับราคาอยู่ที่ 27,999 บาทคุณจะได้ประกันเพิ่มขึ้นมาอีก1ปีกลายเป็น3ปีเลยทีเดียวโอ้โหคุ้มค่ามากๆสำหรับหุ่นยนต์หนุดฝนตัวนี้นะครับผมส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะคือมันใช้งานไปเรื่อยๆเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแหละทั้งแปลงตัดทั้งโรเลอร์ที่อยู่ด้านล่างทั้งม็อบอะไรต่างๆต้องบอกว่าเราเลือกหุ่นยนต์หนุดฝุ่นทูพื้นแบบอัจฉริยะพวกนี้เราจะต้องดูเรื่องของอะไหล่แล้วก็การบริการด้วยเพราะไม่งั้นถ้ามันใช้แล้วหมดไปเราไม่มีอะไหล่เสริมอะไหล่หายากมันก็จะเพิ่มโอกาสที่จะแบบว่าเอ้ยเครื่องมันจะพังแล้วเราจะไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าคุ้มสำหรับโรโบร็อกนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆนะถ้าใครอยากจะสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ไว้ให้นะครับยังไงก็ถ้าหากมีคำถามอื่นเพิ่มเติมคอมเมนต์ถามได้เกี่ยวกับเครื่องรุ่นนี้นะฮะไว้เดี๋ยวเราจะมาตอบให้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปรีวิวนี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะเรายังมีรีวิวอุปกรณ์อื่นๆทั้งสายไอทีสายแกจิตรถยนต์ไฟฟ้ามาให้ชมกันอีกเพียบครับฝากกดติดตามที่ช่อง i m o ิมดออฟฟิเชียของพวกเราไว้ด้วยนะครับไว้พบกันครับผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ